Setiap hari cewek ini selalu nge-live sambil jualan kue nanas, tapi akhirnya dia nyesel banget guys. Seorang ayah nggak percaya kalau anaknya bisa bikin rendang seenak ibunya, tapi ketika ayahnya cobain, ayahnya kaget banget guys. Jadi kisah di sini ada anak bernama Along bilang kalau misalkan dia itu akan bikin rendang buatan ibunya. Tapi semenjak ibunya pergi, ayahnya itu benar-benar nggak percaya banget. Si ayahnya bahkan meremehkan si Along kalau Along itu bisa bikin rendang yang enak. Sampai akhirnya saudaranya bilang, Along kamu ingat-ingat lagi gimana cara ibu mengajarkan kamu bikin rendang. Nah Along ini ingat-ingat pas kecil si ibunya itu pernah ngajarin Along untuk masak rendang. Tapi sayangnya pas lagi diajarin, Along itu malah nonton kartun. Makanya Along lupa lagi. Bahkan pas sudah remaja, Along diajarin, Along malah sibuk pacaran. Akhirnya ayahnya meremehkan Along lagi dan Along benar-benar kangen banget sama ibunya. Tapi si Along kaget banget karena tiba-tiba dia itu menemukan resep ibunya yang ada di dalam buku. Akhirnya Along itu langsung masak resep dari ibunya itu. Dan ketika ayahnya makan, ayahnya benar-benar kaget banget. Karena akhirnya ada yang bisa menyaingi masakan dari istrinya yang lagi pergi. Tapi ternyata istrinya bukan perginya pergi meninggal, tapi cuma pergi keluar bentar. Tapi ayahnya udah ngidam banget sama rendangnya dan nyuruh ibunya nggak usah masak lagi karena Along udah bisa masak. Setiap hari cewek ini selalu nge-live sambil jualan kue nanas, tapi akhirnya dia nyesel banget guys. Jadi kisahnya cewek ini bernama Aida yang dia itu sibuk banget bekerja terus sampai dia itu nggak punya waktu buat keluarganya. Karena setiap hari dia selalu bikin pesanan kue nanasnya yang benar-benar banyak banget sampai dia terkenal menjadi wanita paling sukses. Namun pas dia lagi asik-asik bikin kue nanas kayak gini, tiba-tiba dia mendapat kabar kalau misalkan sekarang ini lagi ada covid. Sehingga hal itu membuat usaha dia benar-benar bangkrut banget dan bahkan karyawannya pergi semua. Di situ Aida benar-benar stres banget karena dia merasa kehidupan dia cuma bikin kue nanas doang. Tapi dia nggak sadar sebenarnya dia udah melewatkan banyak hal, terutama waktu dia bersama keluarga. Makanya di sini dia disadarkan untuk lebih dekat dengan keluarga lagi. Karena percuma kalau misalkan dia kerja terus tapi dia nggak punya kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya di sini dia langsung minta maaf sama keluarganya karena selama ini nggak ada waktu. Setiap hari nenek ini berdoa supaya bisa main game agar cucunya bisa deket sama dia sampai akhirnya benar-benar kaget banget sih guys. Jadi kisah di sini ada seorang nenek yang selalu teleponin cucunya, tapi cucunya nggak pernah mau main sama dia. Bahkan diajak makan aja nggak mau karena cucunya tuh sibuk banget main game. Sampai akhirnya setiap hari nenek ini berdoa dan minta tolong suaminya yang sudah meninggal untuk membantu dia supaya dia itu bisa main game seperti cucunya. Akhirnya dia merasa suaminya itu kasih petunjuk nih. Pas cucunya lagi ke WC dia lihat apa yang cucunya mainin, tapi pas dia lihat dia pusing banget karena dia nggak ngerti apa-apa. Malahan karena dia ngotak ngatik cucunya jadi marah lagi ke dia. Karena merasa neneknya itu bikin cucunya itu kalah rankingnya dalam game. Akhirnya nenek ini mulai berdoa lagi dan mendapat petunjuk nih. Dimana ada les kursus game yang bisa membuat gamer yang tadinya cupu banget jadi super jago. Akhirnya si nenek merasa suaminya suruh dia untuk ikut kelas tersebut. Dan tiba-tiba cucunya bingung banget nih ada satu perempuan yang nggak bisa terkalahkan. Bahkan dia mainnya tuh jago banget dan dia nggak tahu perempuan itu siapa. Nah tiba-tiba pas dia pulang ke rumah dia kaget banget melihat neneknya udah punya laptop baru. Dan ternyata neneknya adalah perempuan yang jago banget itu. Akhirnya si cucunya benar-benar suka banget bermain sama neneknya. Dan neneknya juga mendapatkan waktu yang banyak untuk bersama cucunya. Lagi asik-asik berselancar di tengah laut tiba-tiba ada hiu menyerang dia. Yap ini benar-benar terjadi sama peselancar Australia bernama Mick Fanning. Lagi di tengah laut gitu, tiba-tiba dia dihampiri seekor hiu yang besar banget. Tapi untungnya sempat tidak terlihat keberadaan Fanning. Tapi Fanning itu berhasil melawan hewan buas itu dengan memukul punggungnya. Terus dilihat di sini Fanning tetap waspada tapi berusaha melarikan diri. Dengan matanya tetap tertuju kepada daerah hiunya itu. Untungnya juga tim penyelamat bergerak cepat sehingga Fanning bisa langsung naik ke atas. Dan ternyata mereka itu lagi lomba berselancar. Sehingga lomba itu harus ditunda sementara. Dan ditemukan ternyata ada dua ekor hiu di situ. Kakak beradik ini dari kecil selalu saingan sampai tiba-tiba ada ibu hamil datang yang merubah semuanya. Kalian harus lihat sih. Jadi kisah di sini ada seorang kakak bernama Kak Siti. Dia itu benar-benar benci banget sama adiknya karena adiknya itu selalu saingan sama dia. Bahkan si adiknya ini yang bernama Mila selalu merasa kalau Kak Siti itu selalu ngikutin Mila. 
Bahkan mereka itu saling buka kedai di mana mereka itu sebelahan dan saling saingan. Tapi sayangnya kedai mereka tuh nggak ada yang laku sama sekali. Sampai tiba-tiba ada satu pelanggan yang datang dan cewek itu adalah cewek hamil. Di mana cewek itu bilang dia itu ngidam roti dari Kasiti dan juga ngidam kuah duren dari Mila ini. Jadi mau nggak mau mereka itu harus menggabungkan dua resepnya. Karena namanya orang udah ngidam udah susah banget deh guys. Sampai akhirnya karena mereka kasihan banget sama ibu hamil ini mereka terpaksa untuk bikin resep bersama dan menggabungkan kedua makanan mereka. Tapi nggak disangka cewek hamil itu benar-benar suka banget dan bahkan dia langsung ngepost di sosial media sehingga makanan itu viral banget. Dimana semua orang tuh sampai ngantri demi untuk mendapatkan makanan tersebut. Akhirnya di situ Kasiti dan Mila mulai berbaikan karena mereka tahu kalau misalkan mereka saingan mereka itu sulit untuk sukses. Mereka harusnya bersatu menggabungkan kekuatan mereka. Seorang bule mau nikahin gadis Indonesia tapi dipaksa keluarga ceweknya untuk sunat sampai akhirnya parah banget guys. Jadi kisahnya awalnya itu ada cowok bernama John yang dia itu bekerja sebagai guru di Indonesia. Nah si John ini tiba-tiba pingin melamar cewek ini akhirnya dia izin nih ke bapaknya. Tapi bapaknya bilang kalau kamu mau nikahin anak saya kamu harus sunat. Terus John bingung dong sunat itu apa. Akhirnya bapaknya benar-benar jelasin pakai pisang kayak gini guys. Sampai anaknya aja ngilu banget liatnya. Awalnya John nggak mau karena John bilang kalau misalkan kita udah diciptain gitu ngapain kita rubah. Tapi karena John itu pingin banget nikahin cewek itu akhirnya dia mau nih. Tapi pas dia ke tukang sunat dia benar-benar shock banget karena anak kecil aja bilang kalau dia kesakitan apalagi kamu. Anak kecilnya makin takut-takutin John yang bikin John itu takut banget dan nggak mau. Akhirnya setelah tahu kalau misalkan anak kecil itu kesakitan John itu akhirnya kabur nggak jadi mau. Terus John mulai nanya ke temennya apa yang harus aku lakukan. Karena John itu terlahir nggak punya ayah dan ibu, jadi saat dia ketemu sama keluarga dari ceweknya dia seneng banget. Akhirnya dia memutuskan lagi untuk sunat di tempat lain. Nah awalnya dia udah benar-benar tegang banget, apalagi ketika orang yang nyunat itu bilang kalau misalkan ini tuh rada susah. Tapi akhirnya John melakukan proses itu dan berhasil. Namun tiba-tiba pas lagi makan malam ayahnya bilang, ayahnya dengar apa yang diucapkan John sama temennya. Terus ayahnya bilang, ya udah kamu gak usah sunat dulu, kamu boleh kok nikahin anak saya. Padahal John itu udah terlanjur sunat. Terus John dengan pedenya dia itu mulai mengeluarkan kulit dia dan kasih tahu ke bapaknya kalau misalkan dia itu udah sunat. Tapi setelah dia berdiri, sarungnya dia itu jatuh semua sehingga semua orang tuh bisa melihatnya. Itu ngebuat keluarganya benar-benar shock banget. Apalagi John yang menyadari hal itu juga shock guys. Terus akhirnya kulit uh, dari John itu malah masuk ke makanan. Pusing banget gak sih guys? 